அஸ்ஸலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து அதே போல கருமத்தம்பட்டியில் மேலும் அங்க பேசப்பட்ட விஷயங்கள்ல மீண்டும் சையத் இப்ராஹிம் சம்பந்தமாகவும் சில விஷயங்களை அல்தாஃபி அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாநில தலைமையில நடந்த விஷயங்கள்ல சில விஷயங்களை குறிப்பிட்டு காட்டியிருந்தாங்க என்னன்னு சொன்னாக்கா அவரு விஷயம் சம்பந்தமாக சையத் இப்ராஹிம் சம்பந்தமாக அவர் பேச்சுல இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை விட்டுறாரு அவர் பேச்சு சரியில்லை பிடிக்கலன்னு சொல்லி நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் அவருக்காக வேண்டி ஒரு நாள் எல்லாம் வந்து நிர்வாக குழு வந்து கூடி இருக்குது அந்த மாதிரி அளவுக்கு எல்லாம் வந்திருக்கு ஆனா அவருடைய விஷயத்துல வந்து பிஜே வந்து ஒரு மென்மையான போக்கு எந்த அளவுக்குன்னா எப்ப இனிமே அந்த மாதிரி பேச ரெடி பண்ணிக்குவா இந்த மாதிரி சொல்லி இனிமே நடக்காது விடுங்கப்பா இப்படின்னு சொல்லித்தான் வந்து அவருக்கு சப்போர்ட்டாகவே சகோதரர் பிஜே இருந்ததாக ஒரு கருத்தையும் வந்து பதிவு செய்கிறார் அதே போல வந்து நான் நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய நேரங்கள்ல சில விஷயங்களை இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் என்று இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை இதையெல்லாம் போய் பிஜேட்ட கேட்டுட்டு இருக்கணும் எதை எடுத்தாலும் அண்ணன்ட்ட ஒரு வார்த்தை கேட்டுக்கலாமே சொல்லுவாங்க ஒரு சில விஷயங்கள் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா பெரிய விஷயம் நான் கேட்கலாம் இதெல்லாம் இது கேட்டு இதெல்லாம் நீங்களும் இப்படி செஞ்சு விடுங்க என்று சொல்லி நானே வந்து ஆர்டர் போடுவேன் அது சம்பந்தமாலாம் வந்து பிஜேட்ட வந்து இது சம்பந்தமா கொண்டு போயிருக்காங்க எப்படின்னா நான் வந்து உங்களை கேட்காமையே அவரே எல்லாத்தையும் செய்யணுங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாரு அந்த மாதிரி அவருடைய கண்ட்ரோல்லே கொண்டு போகணுங்கிற மாதிரி நடவடிக்கை இருக்கு என்று எல்லாம் என்னை பற்றி அவர்கிட்ட சொல்லப்பட்டு அது சம்பந்தமா ஒரு கடுமையை வந்து இவர்கிட்ட வெளிப்படுத்தினதாகவும் ஒரு தகவலை சொன்னார் பிஜே வந்து அதை வெளிப்படுத்தினதாகவும் இவர் இடத்துல வந்து ஒரு கட்டத்தில் வெளிப்படுத்தினதாகவும் வேறு சில நிகழ்வுகளில் வந்து சைது இப்ராஹிம் சொல்லி தவறாக புரிந்து கொண்டு இவருக்கு கடுமையா வந்து பேசி அதை பேசினா எழுதி மெயில் அனுப்பினதாகவும் சில செய்திகளை சொன்னாரு இதுவும் அந்த மசுராவுல அவர் சொன்ன தகவல் மேலும் வந்து பிஜே வந்து தன்னை இல்லாம தாம் மட்டும் செய்யறாரு என்று கேட்டு அதுக்கு வந்து கடுமை காட்டியதாகவும் பல கட்டங்கள்ல வந்து அதை வெளிப்படுத்தினதாகவும் சகோதரர் அல்தாஃபி அவங்க வந்து இந்த செய்தியை வந்து ஆழமாக மீண்டும் முதல்ல வந்து பிஜே உடைய அனுமதி இல்லாம இது நடக்காது என்று ஒரு சந்தேகத்தை கிளப்பினாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இவருடைய விஷயத்துல வந்து அவர் நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேங்கிறாரு எந்த விதமான ஒரு இது இல்ல அவர்கிட்ட எந்த அளவுக்கு சைது பிராயுடைய விஷயத்தை எதை போனாலும் அதை அவர் சாதாரணம் எடுத்துட்டு அவருக்கு முழுமையா சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியவராக வந்து பிஜே இருக்காருங்கிற செய்தியை பதிவு செய்யறாரு பிஜே கேட்காம இவரு இவராக சில விஷயங்களை முடிவெடுத்து செய்த விஷயங்கள்ல பிஜே வந்து அவருடைய அந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து கொஞ்சம் கடுமை காட்டினாரு வேற வேற விதங்கள்ல வந்து அதை வெளிப்படுத்தினாருங்கிற மாதிரி ஒரு தகவலையும் வந்து அல்தாஃபி அவங்க வந்து அந்த இடத்துல பதிவு செஞ்சாங்க அதே போல அதை தாண்டி என்ன பதிவு இது அத்தனையுமே எதை நோக்கி பதிவு செஞ்சாங்கன்னா பிஜே உடைய சம்பவத்தோட தான் என்னை பத்தி தவறா பரப்புறாங்க சதி வேலை செய்யறாங்க யூதர்கள் ஆட்டம் நடக்கிறாங்க என்று நிறைய செய்திகளை தொடர்ச்சியாக பதிவு செஞ்சாங்க அப்புறம் சையது இப்ராஹிமுக்கு சப்போர்ட்டாக பிஜே இருப்பதாகவும் அவர் என்ன செஞ்சாலும் என்ன குற்றச்சாட்டு வந்தாலும் சும்மா லேசில் விட்டுருங்க என்று நிர்வாக குழுக்களுக்கு வந்து சொல்லப்படுவதாகவும் அவர் மூலமா சொல்லப்படுறதாகவும் அவரை கேட்காம ஒரு காரியத்தை செஞ்சா அதை வந்து அதை வந்து கண்டிக்கிற விதமாக பல கட்டங்களை அவர் நடந்துகிட்டதாகவும் அல்தாஃபி அவங்க அந்த இடத்துல பதிவு செய்யறாங்க அதையும் தாண்டி அங்க இருக்க சில சகோதரர்களும் வந்து அவங்களுடைய கருத்துக்களையும் அந்த இடத்துல பதிவு செஞ்சாங்க அது எதையும் வந்து அல்தாஃபி மறுக்கல எந்த அளவுக்குன்னா ரஹமத்துல்லாவை பத்தி ஒரு சகோதரர் சொல்றப்ப கூட கடலூர்ல ஏதோ ஒரு ஊர்ல வந்து ரஹமத்துல்லாவை இப்ப உங்களை பொதுச் செயலாளராக வந்து அரு பேர் சொன்னாங்களே உங்களை தேர்வு செய்யறதுக்கு அழைச்சாங்களே நீங்க ஏன் மறுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்கிறப்ப ரஹமத்துல்லா சொன்னாரா என்னன்னு இப்ப பொறுப்பு வாங்கக்கூடாது ஏன்னா இப்ப வந்து அல்தாஃபி விஷயத்துல நம்மளே தான் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப பொறுப்பு வாங்கினா இது இவர் திட்டமிட்டு தான் பண்ணி இவர் பொறுப்பு வாங்கிட்டாருங்கிற பேர் வந்துடும் அதனால பின்னாடி பாத்துக்கிறலாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னதாகவும் அங்க இருந்த சகோதரர்ல சில பேர் சொன்னாங்க அப்ப இந்த கருத்துக்கள் எல்லாமே முழுமையாக பதிவு செய்யப்பட்டு அதையும் வந்து அவரு ஆமா போடுற மாதிரி தான் கேட்டுக்கிட்டேன் அதை மேலும் வந்து தூண்டி விடுற விதமா தான் பேசிட்டு இருந்தாரு அதையும் தாண்டி என்ன சொன்னாருன்னா நான் எவ்வளவு வந்து இந்த விஷயங்களை வந்து பொதுக்குழு தான் வந்து முடிவு செய்யும் பொதுக்குழுல வந்து மூணுல அங்க இருந்த சகோதரர்களும் சேர்ந்து சொன்ன கருத்து மூணுல ரெண்டு பங்கு மக்கள் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் வந்து ஒரு கருத்தை ஆதரிச்சால் அல்லது ஒரு கருத்தை எதிர்த்தாங்கன்னு சொன்னா அதுதான் வந்து முடிவாக வரும் அது பைலாவை கூட மாத்தும் ஏன்னா இந்த பைலா வந்து எனக்காகவே வந்து திட்டமிட்டு இவங்க வந்து சொல்றாங்க அப்படி நிரந்தரமாக என்று நம்ம இருந்த காலகட்டத்தில் போடப்படவே இல்லை இப்ப எனக்காக வேண்டி இது நிரந்தரமாக்க இனிமே வர வரவே வரவிடக்கூடாது என்ற ஒரு நோக்கத்துல ஜமாத் வந்து இந்த சதியை செய்யுது இந்த வேலை செய்யுது இதை சகோதரர் ப
இல்ல இதுக்கு வந்து நீதி நான் கேட்பேன் உள்ள கேட்பேன் உள்ளுக்குள்ளே போராடுவேங்கிற மாதிரி கருத்துப்பட அவர் பேசுறாரு அதையும் தாண்டி பொதுக்குழுல இந்த செய்தியை கொண்டு போகணுங்கிறத அங்க வைக்கிறார் நேரடியாக சொல்லாவிட்டாலும் அந்த மக்கள் வந்து அவன் இது பொதுக்குழுல வந்துதான் தீர்வு கிடைக்கும் என்று சொல்லுகிற போது அதை ஆமோதிச்சு அங்க உட்கார் ஆமோதிக்கிறார் அந்த இடத்துல அதை எல்லாமே நம்ம கவனிக்கிறோம் அவர் வந்து ஆமா இது பொதுக்குழு வரைக்கும் நம்ம இன்ஸ்டாலாம் வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து அவர் சொல்றாரு எந்த மாதிரி சொல்றாருனா எல்லா கதவுகளும் அடைக்கப்பட்டு விட்டால் மாற்று முடிவை நோக்கி போறது தவிர எனக்கு வேற வழி இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து அல்தாபி சொல்றாரு அதாவது வந்து மக்களிடத்துல வந்து தான் வந்து ஒரு மாற்று முடிவுக்கு போற நிலையையும் சேர்த்தி அறிவிக்கிறார் அந்த மக்கள்கிட்ட அதுக்கு அவங்க ஏதாவது எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்களா என்று கூட அவர் பார்த்திருக்கலாம் அல்லாத அறியக்கூடிய ஆனா இப்படி சொன்ன உடனே அங்க இருந்த சகோதரர் அகமது கபீர் பாய் அவங்க இருந்தாங்க அவங்க அப்பவே சொன்னாங்க என்னன்னா எனக்கு நல்ல நினைவுல இருக்கு அதை நான் காதார நல்ல தெளிவாக கேட்டேன் அந்த இடத்திலேயே சொன்னாங்க அவர் எந்திரிச்சுட்டு சொல்லிட்டு இப்படின்னு கிளம்புறாரு அந்த ரூம விட்டு இப்படி வெளியேறதுக்கு அந்த கூட்டத்திலேயே வந்து அகமது கபீர் பாய் சொன்னார் என்னன்னா மாற்று முடிவு என்பது நிச்சயமாக அது முட்டாள்தனமான முடிவு அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்திலேயே பதிவு செஞ்சாங்க ஆனா அதுக்கு எந்த விதமான கருத்தும் அல்தாபி சொல்லல மத்த நபர்களும் சொல்லல பெரும்பாலும் அதுல பேசுனதுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அகமது கபீர் பாய் இந்த மாதிரி கருத்து சொல்றதுக்காக பேசியிருக்காரு நான் சில கேள்வி கேட்கறதுக்காக பேசினேன் என்னோட வந்த நூறு பாய் அவங்களும் சில கேள்வி கேட்கறதுக்காக பேசினாரு ஆனா அதையும் தாண்டி அந்த பக்கம் அதிரடி பசீர் பாயும் சயீத் இப்ராஹிம் குறை சொல்லக்கூடிய வேலைகளை தெளிவா அப்துரமான் பாயும் வந்து அந்த வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் விளங்கிட்டேன் அதிரடி பசீர் பாயி இவன் முக்கிய இதை ஏற்பாடு செஞ்சதும் இதுக்கு முக்கியஸ்தர்கள் யார் என்பதை என்னால ஓரளவுக்கு விளங்க முடிஞ்சு இவங்க தான் ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க ஆனா அதையெல்லாம் தாண்டி என்னுடைய உள்ளத்துல என்ன என்ன இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இவ்வளவு ரகசியமா அழைக்கப்பட்டதும் நான் வர்றேன்னு தெரிஞ்சோன்னு பதறி அவர் என்ன நிலைப்பாடு என்று கேட்டதெல்லாம் அது ரகசியம் சொல்றாங்கிறத ஆரம்பத்திலேயே தெளிவுபடுத்திடும் அதையும் தாண்டி அங்க பேசப்பட்ட விஷயங்கள் ஜமாத் நிர்வாகிகளுடைய பேரை கெடுக்கிற மாதிரியும் அவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டை வச்சுட்டு எந்த ஆதாரமும் இல்லாம ஒரு குற்றச்சாட்டை பரப்புறாரு அந்த மக்கள் நம்புவாங்க ஏன் நம்ம நம்பனம் காட்டித்தானே அவங்க நம்மளை தேடி வர்றாங்க இவ்வளவு தூரம் ஜமாத்துடைய கட்டுப்பாட்டை மீறி தனியாக ரகசியமாக சந்திப்பதற்கு வர்றாங்கன்னா நம்ம மேல பிரியம் உள்ள ஆட்கள் என்று சொல்லி அவர்களிடத்துல இந்த செய்தி எல்லாம் புகுத்துறாரு இதுல பிஜேவுடைய பேரையும் டேமேஜ் பண்ற மாதிரி அவருடைய அனுமதி இல்லாம நடக்காது சயீத் இப்ராஹிம் உடைய விஷயத்துல அவர் முழுமையா சப்போர்ட் பண்றாரு அதே மாதிரி வந்து அவர் கேட்காம நடந்த நிகழ்வுகளுக்கு வந்து அவர் அந்த விஷயங்களை வந்து தன்னுடைய பாணியில வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரு என்றெல்லாம் இத்தனை விஷயங்களையும் பதிவு செய்து விட்டு இது வந்து ஜமாத்துக்கு எதிராக எதுவுமே பேசல என்று சொல்லியும் அது கள்ள முசுரா இல்ல யதார்த்தமாக நடைபெற்றது என்று சொல்லுவது உண்மையிலே மிகப்பெரிய ஒரு பச்சை பொய் என்பதுல எந்த மாற்றமும் கிடையாது அவ்வளவு தெளிவா நம்மளால விளங்க முடியும் இன்னும் நான் போயிட்டு வந்த நபர் என்பதனால் உறுதியாக அல்லாத சாட்சி வச்சு சொல்றேன் இது அத்தனையும் அங்கு பேசப்பட்ட விஷயங்கள் அதுல வந்து கடைசியா அவர் சொன்ன வார்த்தை தான் எனக்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்துச்சு மாற்று வழியைத்தான் தேடணும் மாற்று வழியை நோக்கித்தான் நான் போகணுங்கிற மாதிரி சொன்ன உடனே ரொம்ப என்னடா ஒரு தவறான முடிவுக்கு போறாரு அப்படிங்கிற ஒரு மன வருத்தம் வந்த உடனே அகமது கபீர் பாய் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு ஆறுதலா இருந்துச்சு அப்ப நான் என்ன நினைச்சேன்னா வந்திருக்க சகோதரர்கள் யாரும் இவர் பின்னால இல்ல இவர் என்ன சொல்றாரு கேட்கத்தான் வந்திருக்காங்க பெரும்பாலான சகோதரர்கள் அதனால எந்த பிரச்சனையும் நமக்கு இல்ல இவரை சந்திச்ச விஷயத்த அதே மாதிரி வெளியே இதை வந்து நீங்க அமானிதமா வச்சுக்கோங்க என்று அந்த மத்த நிர்வாகிகள் மூலமா சொல்லப்படுது அமானிதமா வச்சிருங்க பொதுக்குழுலதான் வந்து நம்ம வந்து இது வந்து இக்குமத்தா வேலை செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில ஒரு சகோதரர் சொல்றாரு இதையெல்லாம் கேட்டுட்டு அந்த இடத்த விட்டு நம்ம நகர்றோம் இப்படி நகரக்கூடிய நேரத்துல இடையிலேயே அவர் சொல்றாரு மத்த மத்த ஊர்ல எல்லாம் நான் எங்க போனோம்னா அங்கெல்லாம் அட்டாக் கமிட்டி போடுறாங்க நம்மளை சந்திச்சாங்கன்னு தெரிஞ்சா அல்லது நம்மளோட நம்ம விஷயத்துக்கு ஏதாவது லைக் போட்டாங்க பிடிச்சாங்கன்னா அப்புறம் நம்முடைய புத்தகங்களை முடக்குறாங்க நம்முடைய எல்லா வீடியோக்களும் அழிக்கப்பட்டு விட்டுருச்சு இதெல்லாம் வந்து முழுமையாக என்ன வந்து இப்படி தூக்குறதுக்குண்டான வேலை நான் வந்து தப்பு செஞ்சு அமைதியா இருக்கிறேன் அதை ஏத்துக்கிட்டு தான் நான் பொறுமையா இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய புத்தகங்கள்ல என்ன மாற்றம் என்னுடைய கொள்கையில என்ன மாற்றம் வந்துருச்சு அப்ப என்னுடைய நான் பேசின முந்தைய வீடியோக்கள்ல என்ன மாற்றத்தை நான் பேச போறேன் கொள்கைக்கு எதிராக போயிட்டேன்னா இதையெல்லாம் இவங்க ஏன் பண்றாங்கன்னா இவங்க வந்து பொறாமையின் காரணமாகவும் என்னுடைய வளர்ச்சி பிடிக்காம இவனை விட்டா இவனே வந்துருவான் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல வந்து என்னை வந்து முழுவதுமா வாஸ் அவுட் பண்ண பாக்குறாங்க அப்படிங்கிற செய்தியும் சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம சந்திச்ச
விரக்தியில தான் இருக்காரு அதாவது விரக்தினா அதிருப்தியில இருக்காரு ஏன்னா இந்த நிர்வாகத்துடைய இந்த தன்மை இவங்களுடைய இந்த நடவடிக்கை இந்த போக்கு எல்லாம் வந்து பிடிக்காம தான் இதுல இருந்து நம்ம ஏன் பாவத்தை சம்பாதிக்கணும் என்று சொல்லி அவர் ஒதுங்குகிற வேலையை செய்யறாரு இது எம்ஐயினுடைய நிலைப்பாடா இருக்குது மத்த யாரையுடைய நிலையை நம்மளால சரியா கரெக்டா அறிஞ்சிக்க முடியல என்ற தகவலையும் அவர் சொல்றாரு அப்ப அதுக்கு முன்னால வரைக்கும் எம்ஐக்கு எம்ஐ வந்து விலகி இருக்காராமா அவருக்கு ஒரு அதிருப்தி இருக்காமங்கிற மாதிரியான இதெல்லாம் யாருக்கு எனக்களுக்கு தெரியாது போன எனக்கு கூட தெரியாது அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு என்னடாது எம்ஐ ஒரு பழைய தாயாச்சு அவரு ஆரம்ப காலத்துல இருந்து இருக்காரு பல விவாதங்களை கண்டிருக்காரு அப்ப அவரு வந்து இப்ப வந்து திடீர்னு அதிருப்தியில இருக்காருன்னு சொன்னா என்னது அப்ப நிர்வாகம் வந்து இவர் சொல்ற மாதிரி ஒரு நிலையில தான் போயிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரியான எண்ணங்கள் எல்லாம் பெரும்பாலும் எல்லாரும் மக்கள் மனங்களிலும் ஏற்படுத்த முயற்சி செஞ்சுதான் அந்த வார்த்தைகளை அந்த விஷயங்களை எல்லாம் சொல்றாரு அப்ப இது எல்லாமே அங்க பேசப்பட்டு தான் நம்ம வெளியேறோம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஜமாத்துக்கு எதிராக எதுவுமே பேசப்படல என்பது உண்மையிலே பச்சை பொய் இது அத்தனை விஷயங்களும் அங்க பேசப்பட்டது சரிங்களா இதுல ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு விஷயங்களை நான் விட்டுருப்பேன் ஆனா எதையும் வந்து கூட சொல்லணுங்கிற எண்ணமும் இல்ல கூட சொல்லவும் இல்ல அல்லாவுடைய கிருபி கொண்டு என் நினைவுல வைத்து அங்க நடந்த நிகழ்வுகளை உங்களுக்கு மத்தியில் நான் வந்து பதிவு செஞ்சிருக்கிறேன் அது திட்டவட்டமாக ரகசியமாக நடந்த கல்ல மசூரா தான் அங்க பேசப்பட்டதும் ஜமாத்துக்கு எதிரான ஒரு செய்தியே மனநிலையை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தும் விதமாகத்தான் எல்லா செய்திகளும் அங்க பரப்பப்பட்டது எதற்கும் ஆதாரம் என்ற அடிப்படையில் வைக்காம தான் செய்தி சொல்லப்பட்டது காரணம் நம்மளை நம்பி வந்திருக்கிறாங்க நம்ம சொன்னா கேட்பாங்க என்ற அடிப்படையில் அவர் அந்த செய்திகளை எல்லாம் மக்கள் மத்தியில் வச்சுட்டு அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம போயிடுறோம் அப்துல் ரஹ்மான் போய் அவங்களை கூட்டிட்டு சாப்பிட போறேன் போயிடுறாங்க அப்புறம் நாங்கள் கீழே வந்து நாங்கள் கிளம்பி வர்றோம் கிளம்பி வரும்போது நானும் என்னோடு வந்த ரெண்டு சகோதரர்களும் பேசிட்டு தான் வர்றோம் சைத் இப்ராஹிம் சம்பந்தமா சொன்னாரு அப்துல் ரஹ்மான் பாய் அதெல்லாம் ரொம்ப ஓவரான குற்றச்சாட்டு ஒரு பிடிக்கலைங்கிறதுக்காக வேண்டி இவங்க திட்டமிட்டு இந்த விஷயத்த பரப்புறாரு அப்துல் ரஹ்மான் பாய் அப்துல் ரஹ்மான் பாய் என்றெல்லாம் எங்களுக்குள்ள நாங்களே மூன்று பேரும் ஒத்துக்கொண்டு இது சாதாரண விஷயம் போட்டோ எடுக்கிறது இத வந்து இதெல்லாம் நம்ம ஒத்துக்க முடியாது பாய் அப்படின்னு சொல்றாங்க காஜானு கூட விஷயம் சம்பந்தமா பேசுறோம் ஆமா அவர் எப்படி பேசுறாரு பாருங்க இப்படி எல்லாம் நாங்க பேசிக்கிட்டு தான் வர்றோம் இதுல பேசிட்டு வரும்போதே நான் அவர் கருத்தையும் பதிவு செய்யறேன் என்னன்னா அவர் என்னதான் அல்தாஃபி நம்முடைய கொள்கை சகோதரராக இருந்தாலும் அன்றைக்கு அவர் அப்படித்தான் நினைச்சு போறோம் பிரியமா பாசமா ஏதோ ஒரு வகையில தப்பு செஞ்சுட்டாரு அல்லா அவருக்கு மணி அல்லா மனுச்சு அவர் வந்து மீண்டும் வரப்போறாரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி மனநிலை தான் நம்ம போயிட்டு அவர் சந்திச்சோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் அங்க வந்து சொல்றாரு ஏன்னா ஆயில் முழுக்க வர விடாம பண்றாங்க பிடிக்கிறாங்க செய்தி எல்லாம் கேட்கறோம் ஆனா அப்படி நம்ம சந்திச்சுட்டு வந்திருந்தாலும் நம்ம வந்து இந்த சந்திப்பு கண்டிப்பா இது வந்து கள்ளத்தனமான சந்திப்பு தான் ரகசிய சந்திப்பு தான் இதுக்கு வந்து ஜமாத் நிர்வாக ரீதியாக நடவடிக்கை எடுத்தால் அது சரியான நடவடிக்கை அத வந்து நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றப்ப மத்த சகோதரர் ஆமாஜி இந்த நாள்ல வந்து நம்மளை மட்டும் திட்டமிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை மட்டும் கூப்பிடுறாங்க வர்ற அந்த செயல்பாடு எல்லாத்தையும் ஓப்பனாவே நாங்க பேசிட்டு வர்றோம் ஆமா ஆமா நம்ம எல்லாம் வந்து அப்ப அக்யூஸ்டா தான் வருவோம் இப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் நக்கலாகவும் அந்த இடத்துல பேசிக்கொண்டே வருகிறோம் இதுல நாங்க அன்றைக்கே தெளிவா விளங்கி இருக்கிறோம் இது தெளிவான ரகசியமாக நடத்தப்பட்ட திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்ட ஒரு மசூரா தான் இது கள்ள மசூரா தான் என்பதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் யாருக்கும் வேணாம் ஏன்னா போயிட்டு வந்த நானே தெளிவா அல்லாவை முன்னிறுத்தி அவனை சாட்சியாக்கி சொல்றேன் இது முழுக்க முழுக்க கள்ள மசூரா தான் இன்றைக்கு அதை வந்து ஒரு சாதாரண எதார்த்த சந்திப்பு போல மக்களை ஏமாற்றுகிற ஒரு வேலைய இன்றைக்கு அவர்களுடைய ரசிகர்களாக மாறிவிட்ட சில சகோதரர்கள் செய்யறாங்க எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னா நாங்க முபாகலாவுக்கு அழைத்த போது இதுல நிறைய வீடியோடைய அளவு அதிகரிப்பதனால அடுத்த வீடியோல இது சம்பந்தமாக சொல்லலாம்